Азовському напрямку підрозділи Збройних сил України покращили своє тактичне положення, просунулися в глибину до 2 км. В ході ведення наступальних дій на Славянському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України просунулись в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Азерне. Угруповання Сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Благодаря тем оперативным решениям, которые принял наш президент. Правительству совместно с Банком России удалось существенно сгладить негативное влияние недружественных действий против наших граждан и бизнеса. said in my opening remarks, I think it's a bit early to make a full and wholesome assessment. Well, what the Ukrainians are doing is a very deliberate offensive attack. They are setting conditions with fires uh, in order to set conditions for ground maneuver to uh, accomplish the objectives that they set out. I don't want to go over specific axes of advance or specific objectives at this point. I think that's too early. Uh, but I would say that I would characterize it as a very deliberate 
offensive operation. We will continue to support their efforts uh, to, uh, to defend their sovereign territory and, and, and protect their sovereignty. So, so it, it, in essence, uh, our goals and aims have not changed, but we remain focused on the dynamics of the fight and what's needed to be successful in that fight. Mm -hmm.